ครับสวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแทนเทนนิสนะครับสวัสดีอยู่กับพี่นัทอีกแล้วมือขึ้นเอ็นประจำสนามโนอานะครับก็คราวที่แล้วมีหลายคนเลยบอกว่าคลิปดูได้ประโยชน์ดีอยากให้ทำตอนถัดไปเพราะว่าเปี่ยมด้วยข้อมูลและความรู้ล้วนๆนะครับวันนี้เลยจะมาชวนคุยต่อเรื่องเอ็นนี่แหละอ่ะก็เอาคำถามจากทางบ้านก่อนแล้วกันมีคอมเมนต์ถามมาว่าเออถ้าแบบไม้เด็กพวกแบบยี่ห้ายี่หกนิ้วอะไรพวกเนี้ยต้องขึ้นเอ็นอะไรครับโดยปกติไม้เด็กก็จะแนะนําเอ็นนุ่มๆอาจจะเป็นพวกมัลติฟิลเมนต์หรือถ้างบน้อยลงมาหน่อยก็ซินเดติกัสแต่มันก็จะมีเด็กที่ที่ตีค่อนข้างดีค่อนข้างแม่นแล้วตีสปินอะไรเงี้ยเอ็นพวกนี้มันก็จะอยู่ได้ไม่นานก็จะขาดไวก็อาจจะแนะนำไฮบริดเอาโพลีนุ่มๆเป็นเส้นตั้งแล้วก็เอาพวกมัลติซินติกัสเป็นเส้นนอนมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นไอ้ปกติไม้ยี่บห้ายี่หกนิ้วนี่เหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่ก็จริงๆยี่บห้านิ้วคือร้อยสามสิบสูงร้อยสามสิบห้าเซนหนึ่งประมาณร้อยสี่สิบกว่าไม่เกินร้อยห้าสิบประมาณส่วนยี่ยี่บห้านิ้วก็ลดลงไปประมาณสิบเซนหนึ่งร้อยสามห้าจะไม่ผิดมีที่เช็คว่าความยาวไม้ยาวกําลังดีไหมก็คือถือถือไว้แล้วก็ให้แขนแนบตัวชี้ลงไปหัวไม้ไม่ชนพื้นอ่าถ้าชนแปลว่ายาวไปก็ลดกลับไปใช้ความยาวที่สั้นกว่าอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องไฮบริดใช่ไหมไม้เด็กงั้นเรามาพูดเรื่องเอ็นไฮบริดกันบ้างเพราะว่าผมคิดว่าคือสมัยเนี้ยคนตีขึ้นเอ็นส่วนมากหรือว่าสมมติไม่ให้ร้านขึ้นเอ็นให้จะไม่ค่อยมีไฮบริดโฟมมาเท่าไหร่แต่คือความจริงที่ตีตีกันหรือว่านักกีฬาแบบโตใช้มันมีไฮบริดอยู่เยอะเหมือนกันใช่ก็อาจจะเป็นไฮบริดระหว่างเอ็นสองชนิดงั้นอธิบายหน่อยว่าไฮบริดนี่คืออะไรไฮบริดก็คือเอ็นเส้นตั้งเส้นนอนมันเป็นเอ็นคนละตัวกันคนละตัวกันมันอาจจะเป็นเอ็นโพลีกับโพลีหรืออาจจะเป็นเอ็นเนชั่นแลกัสโพลีเอ็นเชฟลากับมัสติอะไรเนี่ยก็สมมติผมหยิบอันนี้มาขึ้นกับอันนี้ก็กลายเป็นไฮบริดแล้วก็เป็นไฮบริดใช่แล้วที่คนใช้กันเยอะๆส่วนใหญ่เป็นอะไรครับไฮบริดที่ที่นี่ขายดีที่สุดก็จะเป็นไฮบริดระหว่างเนชั่นแลกัสกับลัสซิลอนอลูรัสที่หยิบมาเมื่อกี้ก็คืออลูรัสใช่แล้วก็มีแต่เส้นตั้งขึ้นเป็นเนชั่นแลกัสใช่เส้นตั้งเป็นเนชั่นแลกัสเส้นนอนเป็นอลูรัสซึ่งเซตอัพเดียวกับโปรเจกต์โปรที่ใช้นี่ใครใช้บ้างเฟเดอร์เลอร์ใช้เฟเดอร์เลอร์ใช้อ่าโจโควิดใช่ปะโจโควิดเหมือนจะสลับเส้นกันไหมไม่แน่ใจโจโควิดจะใช้กัสอลูแต่ว่าจำไม่ได้ว่าอะไรเป็นเส้นตั้งเอออะไรตั้งหรืออะไรนอนเพราะงั้นที่คิดที่สุดก็คือกากัดอลูใช่แล้วข้อเสียคืออะไรแพงและไม่ทนเอ็กซ์เพกไว้เลยครับเส้นหนึ่งอย่างน้อยพันกลางๆอ่ะเซตอัพนี้อแล้วก็ถ้าเป็นคนตีท็อปสปินกระเป๋าฉีกแน่นอนกระเป๋าฉีกแน่นอนเพราะว่าเคยตีเองกัดตั้งอลูนอนชั่วโมงครึ่งขาดแล้วเอ๊ะแต่ผมผมเคยตีอยู่ได้นานเหมือนกันนะนั่นแหละมันอยู่ที่วงคนไอไอชั่วโมงครึ่งขาดนั่นก็คือช่วงที่ยังเป็นอายุนำหน้าด้วยเลขสองอยู่ถ้าตอนนี้ตีก็น่าจะเป็นเดือนเหมือนกันอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ natural cut มันห้ามโดนน้ำหรือปะใช่ไหมไม่ถูกกับความชื้นคือถ้าโดนน้ำจะยิ่งขาดเร็วใช่ยิ่งขาดเร็วมันจะเริ่มพองเราก็เริ่มปริแล้วทำไมคนหนึ่งชอบขึ้น natural cut กับอลูกันฟิลมันดีครับมันนุ่มตีสบายแขนแล้วก็สปินดีอย่างไม่น่าเชื่ออ่าแล้วก็พาวเวอร์พาวเวอร์ก็ดีอ่าคือนอกจากมันไม่ทนแล้วมันแพงก็แทบจะไม่มีอะไรไม่ดีคือดีทุกอย่างสิ่งแพงนั่นแหละอ่าใช่แต่มันก็ไม่ได้เข้ากับทุกไม้นะเท่าที่เคยลองมันจะเหมาะกับพวกไม้ที่ค่อนข้างจะมิวและแน่นเคยลองเหมาะกับพวกไม้คอนโทรลเคยลองขึ้นกับพวกไม้กลุ่มกลวงไม่เข้าเราบทขึ้นกับบาโบแลตเคยลองเฉยๆบาโบแลตขึ้นกัดตั้งแล้วเอาโฟจิราฟนอนฟิลดีกว่าแต่ถ้าเอาอาลูไปไปนอนอ่ะเหมือนฟิลไม่ได้อ่าสรุปเซตอัพนี้ก็คื
ได้ดีทุกอย่างยกเว้นแค่อ่ามันอาจจะแพงแพงแล้วมันไม่ทนเพราะนั้นการไฮบริดคือเหมือนกับเอาข้อดีของ n สองตัวมารวมกันอะไรเงี้ยมาแต่สมมติผมจะเหมือนว่าเส้นคือหลักๆคาแรคเตอร์ n บนไม้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์มากมันมาจากเส้นตั้งเส้นนี้เส้นตั้งสักกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยน่าจะหกสิบห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนเส้นนอนนี่คล้ายๆไว้พยุงใช่ไหมพยุงใช่แต่มันก็เป็นส่วนเสริมที่มีผลที่จะทำให้มันดีขึ้นได้เพราะว่าอย่างสมมติเช่นเส้นตั้งแข็งอือเราก็เอาเส้นนอนที่มันนุ่มมันเด้งมาขึ้นมันก็ชดเชยช่วยให้มันโดยรวมโอเวอร์ออลมันดีขึ้นก็คือเอามาพยุงมาช่วยเราจะเติมฟีลอะไรนิดหน่อยที่เราอยากได้เข้าไปใช่เป็นอย่างนั้นแบบอย่างที่เอาอลูพาวอลูพาวเวอร์รัฟมานอนเนี่ยส่วนไหนที่เรามาเพิ่มฟิลมาใช่เพิ่มฟิลคอนโทรลด้วยอพอถ้าขึ้นในช่วงกัดทางหน้าก็อาจจะแบบเออมันอาจจะคุมไม่อยู่เพราะมันเด้งจัดพาวเวอร์เยอะเกินแล้วก็ขึ้นในช่วงกัดทางหน้าสปินสู้ไม่ได้ไม่ไม่เหมือนไฮบริดเพราะว่าด้วยความที่ผิวของในช่วงกัดเองมันฟิกชันมันสูงอแต่นี่มันจะสแนปแบ็กได้มันไม่สแนปเลยนี่มันใกล้เรามานั่งจัดเอ็นตลอดเวลาก็จะเหมือนนกไม้สมัยก่อนแบบยี่สิบปีก่อนที่เราเห็นในทีวีคนตีแล้วต้องมานั่งนั่งจัดนั่งจัดใช่ไม่จะเลื้อยไปเรื่อยอ่าแล้วมีอะไรที่ใกล้เคียงกับเนชั่นการ์ดอลูที่สุดเอาว่าฟิลใกล้เคียงเนชั่นการ์ดที่สุดก็คือเทคนิคไฟเบอร์ไบเฟสคือเอ็กวันไบเฟสขึ้นกับอลูใช่เครื่องเซตอัพนี้ผมก็ชอบอแต่ผมชอบที่เป็นเอกวันตั้งอะลูนอนอแต่อะลูตั้งเอกวันนอนผมไม่ค่อยชอบเอกวันเอออะลูตั้งเอกวันนอนก็เอาจริงๆไม่ต้องเอาเอาใบเฟดมานอนก็ได้เอาอะไรไปนอนก็ได้ไม่หนีกันอืมเพราะว่าฟิลหลักๆมันมาเส้นตั้งที่บอกมันก็ได้แค่ฟิลอะลูแล้วก็นุ่มลงนิดหน่อยด้วยด้วยใบเฟดอืมอ่างั้นถามนี้มันก็จะเปลืองตังค์ไม่ใช่เหตุเพราะใบเฟดไม่ทนอใบเสร็จก็ขาดง่ายอืใบเสร็จก็ขาดง่ายยิ่งกว่ากัดเอาตรงๆถ้าเป็นคนตีเอ็นไม่ขาดถึงจะขึ้นใบเสร็จแล้วคุ้มถ้าเป็นคนตีเอ็นขาดขึ้นใบเสร็จไม่ค่อยคุ้มหรอกมันไปไวมากแต่แบบเมื่อก่อนผมก็ชอบตีไฮบริดคือความจริงตอนนี้ก็ชอบอยู่คือตีแล้วมันดีแต่แค่แบบเราเราตีแล้วมันขาดเร็วมันเปลืองตังค์ก็เลยสุดท้ายก็ไปขึ้นโพลีทั้งหน้ายอมลดฟิลไปหน่อยเนี่ยก็อ่ามันก็อยู่ได้นานกว่าเยอะอะไรแบบนี้แต่ถ้าใครเงินถึงอืไฮบริดตัวเทปเทปไปเลยอืมอ่างั้นจะถามอย่างนี้ว่าคือมันก็จะมีสองแบบใช่ไหมว่าอ่าเราเอาโพลีตั้งแล้วก็เอาเมัลติ่นอนกับเมัลติตั้งโพลีนอนอ่ใช่ไหมใช่แต่ละอันเด่นต่างกันยังไงสมมติแบบทั่วไปก็ปัญหาของมันอยู่ที่ฟิกชันของเอ็นแหละมันโพลี่มันก็มีตัวที่ฝืดและตัวที่ลื่นฝืดฝืดแล้วก็มันจะมีโพลี่ที่มันเป็นเหลี่ยมอีกถ้าเอาโพลี่เหลี่ยมไปนอนแล้วเอามาติไปตั้งมันก็กัดขาดไวยิ่งกว่าเดิมข้อเสียก็คือขาดไวอ่าข้อเสียก็คือขาดไวแต่มันก็ช่วยทําให้เอ็นที่สมมุติถ้าถ้าขึ้นมาติดทางหน้ามันดึงดังเงื่อนไปเอาโพลีแข็งๆไม่นอนมันก็จะเฟิร์มมันก็จะคอนโทรลดีขึ้นเราอาจจะขึ้นโพลีให้หย่อนกว่าโมติด้วยก็ดีไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นแบบเออทำเรื่องเทนชันมั่งสมมติขึ้นไฮบริดอย่างเงี้ยเทนชันควรจะเซ็ตยังไงมันอยู่ที่วงแหละเอาตรงๆต้องดูแนะนําอย่างที่อย่างที่เคยแนะนําในอีพีก่อนก็คือเริ่มแรกแนะนำขึ้นเท่ากันทั้งหน้าไปก่อนเราค่อยไปดูว่าไปแล้วมันเหินไหมหรือมันมุดเน็ตไหมแล้วก็มาปรับเอาว่าถ้าถ้าอยากให้มันเหินมากขึ้นก็เอาเส้นนอนให้มันหย่อนกว่าเส้นตั้งแต่ว่าในกรณีที่ถามว่าไฮบริดอย่างเงี้ยคือการยืดผดของเอ็นโพลีกับมัลติมันไม่เท่ากันก็โดยปกติถ้าให้ฟิลมันอยากให้มันฟิลมันสม่ำเสมอมัลติควรจะเต็มกับโพลีเพราะมันยืดเยอะกว่าสักกี่ตอนดูสองอยู่ที่หน้าตัดเอ็นถ้ามาติเส้นใหญ่กับโพลีเยอะๆก็อาจจะบวกไปสักหนึ่งตอนอะไรเงี้ยไม่ต้องเยอะแต่ถ้า
นาตัดเท่ากันหรือเป็นเบอร์เล็กๆอาจจะบวก2องสามปอนด์ขึ้นไปหมายถึงเบอร์ใช่ไหมสมมติมันที่เอาเอ่อมัลติหนึ่งจุดสามก็อาจจะไม่ต้องบวกเยอะจากโพลี่แต่ถ้าสมมติต่างกันนักสองเบอร์ก็บวกเยอะขึ้นไปหน่อยเพราะว่ายังไงเอ็นเบอร์เล็กมันยืดเยอะอยู่แล้วหลายคนฟังอาจจะงงสรุปก็คือว่าถ้าสมมติเอ็นไซส์เดียวกันเทนชั่นก็ต้องต่างกันหน่อยอ่าใช่ก็คือสมมุติว่าถ้าเอ็นเท่ากันแล้วโพลี่กับมัลติมัลติตึงกว่าเส้นมดมัลติตึงกว่าโพลี่สักหนึ่งถึงสองตอนพออืมอ่าแต่ถ้ามัลติใหญ่กว่าโพลี่อืมอาจจะเท่ากันหรือไม่หรือตึงกว่าแค่ปอนหนึ่งก็น่าจะพอแล้วอืมแต่ถ้ามัลติเล็กกว่าโพลี่ก็เพิ่มปอนขึ้นไปอีกอาจจะเป็นสองสามปอนขึ้นไปอืมสรุปคือมันอยู่ที่การยืดของเอ็นใช่อืมคือโพลี่มันจะยืดน้อยกว่ามัลติอยู่แล้วโดยปกติอ่าต่อเมื่อกี้พูดถึงเทนชั่นไปแล้วอ่าใช่ไหมอ่าคราวนี้พูดถึงคาแรคเตอร์มั้งสมมติขึ้นมัลติตั้งโพลีนอนกับโพลีตั้งมัลตินอนมันจะได้อะไรต่างกันยังไงถ้าเอามัลติตั้งแน่นอนนุ่มกว่าเพราะว่าคาแรคเตอร์ฟีลลิ่งอะไรทุกอย่างหลักๆมันมาเส้นตั้งแต่ถ้าเอาโพลีไปตั้งก็จะได้คอนโทรลกับสปินที่อาจจะแย่ลงถ้าเทียบกับขึ้นโพลีทั้งหน้าเพราะโดยปกติมัลติมันไม่ไม่ได้ลื่นผิวมันอยู่มันค่อนข้างฝืดแล้วมันไม่ได้ไม่ได้แข็งอ่ะพอมันฝืดแล้วมันนุ่มมันก็จะกลายเป็นตัวลังให้มัลติมันเอ้ให้โพลีมันสแนปแบ็กไม่ได้มันก็จะมีมัลติแค่แบบไม่กี่ตัวที่ผิวแข็งและลื่นที่แบบช่วยให้เอ็นโพลีมันสแนปกลับได้ก็จะมีพวกเทคนิคเทเบอร์ทริแอคแล้วก็บาวเวลต์เอ็กซ์ซออะไรประมาณนั้นอ่าก็จะถ้าถ้าอยากตีไฮบริดแล้วไม่เสียสปินไปเยอะก็แนะนำเป็นสองตัวนี้แต่เอ็กซ์ซอจะหาซื้อยากหน่อยอ๋อแล้วก็ถ้าเอามาติตั้งโพลีนอนมาแน่ๆอย่างหนึ่งขาดเร็วเพราะว่าโพลีมันแข็งมันจะกัดเข้าไปในเอ็นมัลติเร็วแต่ข้อดีคือมันจะได้สปินเยอะกว่าขึ้นมัลติทั้งหน้าด้วยความที่ผิวมันลื่นแข็งมันก็จะสแนปแบ็กได้ดีกว่าแล้วก็คอนโทรลก็จะดีกว่าขึ้นมาติดข้างหน้าอืมอ่าแต่ก็แนะนําให้ขึ้นโพลีหย่อนกับมาติเพราะว่าถ้าขึ้นมาติหย่อนกับโพลีโดยที่มาติเนี่ยตั้งฟิลความแข็งมันจะเป็นฟิลโพลีซึ่งมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรอืมอ่ามันจะกลายเป็นขาดเร็วด้วยแล้วก็ฟิลแข็งๆด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยากได้นุ่มๆได้พาวเวอร์เยอะดีสบายๆแต่อยากได้สปินเพิ่มขึ้นก็เอามาติดตั้งซะโพลีนอนแต่ขึ้นให้โพลีหย่อนกว่าส่วนคนที่เอาโพลีตั้งเนี่ยส่วนใหญ่คือคนที่ตีโพลีอยู่แล้วถูกไหมใช่แต่ว่าอยากได้นุ่มขึ้นให้แบบนุ่มขึ้นให้พาวเวอร์เยอะขึ้นนิดนึงจะเป็นคนที่ตีโพลีทั้งหน้าแล้วเจ็บทีนี้เดียวโบอะไรเงี้ยอ่าแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะไปมัลติทั้งหน้าอะไรเงี้ยก็มัลติเอ้ยไฮบริดโดยที่เอามาติแข็งๆเรื่อยๆมาเป็นเส้นนอนก็ดีแล้วถ้าเอามัลติน,นอนมันจะขาดเร็วเท่ากับมัลติตั้งไหมไม่เพราะอะไรมันมัลตินอนมันจะค่อยๆแบบค่อยๆเหมือนค่อยๆถูกถูไปเรื่อยๆจนขาดอ่ามันจะแบบเหมือนถูถูเรียกกระดาษทรายแล้วขาดแต่ถ้ามัลติเป็นเส้นตั้งอ่ะมันจะเหมือนถูกตัดเรื่อยๆอ่าซึ่งตัดเรื่อยๆยังไงก็เร็วกว่าเพราะมันมันจะนอชเข้าไปใช่ไหมเออมันจะนอชมันจะมันมันเพราะว่าไอจุดที่แรงกระทํามันเล็กในขณะที่ถ้าถ้าถูเนี่ยแรงกระทำมันใหญ่มากมันหน้าตัดมันใหญ่มันจะขาดช้ากว่าก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของเป็นไฮบิดนะครับก็ไปเรื่องอะไรต่อนะเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าไม้เบากับไม้หนักสมมติไม้คนเราสเปกรุ่นเดียวกันสมมติผมหยิบมาเนี่ยสมมติ Extreme Pro Extreme MPL อะไรอย่างนี้อ่าสมมติเอ็กซิมโปรหนัก3 0 5ร้อยห้าฮะเอ็กซิมเอ็นพหนัก2อแปดศูนย์เดี๋ยวไม่ได้เพราะว่ามันรุ่นเดียวกันแต่ว่าโปรไฟล์มันมาเออขนาดไม่เท่าความหนาไม่เท่าเอาเป็น m อ็มพีเอ็มพีเอลดีกว่าอ่าเอ็มพีเอ็มเอ็มพีเอลสามร้อยกับสองร้อยแปดสิบหน้าไม้เท่ากันด้วยอ่าเฟรมเท่ากันด้วยอ่าก็ควรจะขึ้นความเป็นเท่ากันไหมหรือไม่ก็โดยปกติถ้าโปรไฟล์ไม้มันเหมือนกันเป๊ะเป
ือ s t r i n g space แม่งไม่เท่ากัน m b l มันกว้างแต่ขอเอายกตัวอย่างง่ายๆคือถ้ามันเท่าก็คือไม้ที่เบาควรจะขึ้นหย่อนกว่าไม้ที่หนักเพราะว่าแมสมันมันต่ำแรงบรรทัดต่ำมันก็จะมีแรงบรรทัดมีโมเมนตัมต่ำต่ำกว่ามันก็แปลว่ามันจะส่งบอลไปได้สั้นกว่าไม้ที่หนักกว่าในกรณีที่แรงเหวี่ยงเราถึงนะแล้วผมว่าอีกอย่างคือไม้หนักส่วนใหญ่มันจะนิ่งกว่าเนี่ยใช่ไหมใช่เพราะว่ามันมีแมสมันเยอะแมสตรงนี้เยอะกว่าแล้วถ้าไม้เบาที่แมสมันไม่ค่อยมีอแล้วถ้าเราไปยิ่งขึ้นตึงก็ยิงตีไม่ไปพอเจอบอลปุ๊บมันจะไม่พอกเก็ตแล้วมันจะทําให้ไม้มันผิดปะมันก็จะเพลิดใช่อันนั้นคือปัญหาแล้วส่วนใหญ่คนที่เจ็บมาจากไม้เบาไม้เบาใช่ไม้เบาแล้วไม่ขึ้นมันจะเจ็บได้ทั้งคู่ไม้หนักก็เจ็บได้แต่เจ็บจากคนละสาเหตุคือถ้าไม้เบาเนี่ยมันเจ็บจากการที่เราตีถูกแล้วแหละแต่ว่าไม้มันลดแรงบัทะไปได้ไม่มากพอส่วนที่เกินจากไม้กับเอ็นมันมาที่แขนส่วนในคนที่เจ็บจากไม้หนักก็คือสวิงไม่ได้สวิงไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันเหวี่ยงมาข้างหน้าไม่ทันก็ไปพยายามฝืนพยายามเล่งก็เจ็บอยู่ดีตีไม่โดนสวิสปอร์ตใช่มันเจ็บแต่ว่าอะไรสาเหตุมันเกิดจากโคลาโคลาเดียกันอืมอ่างั้นสมมติไม้เบาเทียบกับไม้หนักอ่าสมมติตัวเมื่อกี้น้ําหนักต่างกันยี่สิบกรัมอ่าเทนชั่นควรจะต่างกันนั่นแหละแบบแต่กรณีเอ็นเหมือนกันใช่ไหมอ่ากรณีเอ็นเหมือนกันเลยคิดว่าสักสามปอนอืมงั้นก็สมมติถ้าขึ้นเอ็มพีห้าสิบตัว NPL ก็อาจจะลดลงมาสักสามปอนด์สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเราแล้วเนี่ยสองสามปอนด์เราที่ลองตีมาก็พอคอมเมนเซตกันได้กันน้ำหนักที่หายไปเราวันนี้เอาเท่านี้แล้วกันน่าจะยาวแล้วเนาะหลายนาทีอยู่อยู่ก็น่าจะตัดได้เป็นสิบนาทีพอละแล้วก็ฝากติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับยังคิดไม่ออกจะคุยเรื่องอะไรเลยก็ใครอยากรู้อะไรสงสัยอะไรลองคอมเมนต์มาข้างล่างเออแล้วมีคำถามก็พิมพ์มาเลยพิมพ์มาเราจะได้เอามาตอบกันในคลิปหน้ามาคุยแล้วก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ